Sono passati sei mesi dalla mia recensione del Sony Xperia XZ2, se non l'avete vista vi invito a farlo, trovate qui sopra il link all'interno delle schede e ci troviamo qui di nuovo a parlare di un nuovo smartphone Sony, ovvero il successore di XZ2, ovvero XZ3 che è stato presentato a IFA 2018. Questo è lo smartphone che mi sarei aspettato di vedere al posto di XZ2 e adesso vi spiego perché all'interno di questa recensione. Due aspetti che avevo pesantemente criticato di XZ2 erano proprio il peso e lo spessore e Sony ha migliorato questo aspetto su questo XZ3 passando da 198 a 193 grammi con uno spessore che adesso è di 9,9 mm un piccolo passo in avanti ma secondo me si può fare ancora di meglio entrambi i lati del dispositivo sono protetti da un vetro Gorilla Glass 5 questo rende lo smartphone scivoloso ma l'ergonomia è migliore rispetto al predecessore visti anche i bordi curvi sul frontale è visibile la maggiore ottimizzazione delle cornici laterali ma anche quella superiore ed inferiore sotto questo aspetto sony ha cercato di ottimizzare al massimo questo smartphone molto bella la colorazione verde foresta che rende questo dispositivo ancora più accattivante peccato che però il frontale resti nero il sensore di impronta è molto preciso e veloce nello sblocco ma la posizione non è cambiata rispetto a XZ2 proprio per questo lo considero ancora molto scomodo certo ci si fa l'abitudine facilmente ma considerando comunque le dimensioni generose dello smartphone ci poteva essere un piccolo spostamento finalmente Sony ha fatto il passo che mi sarei aspettato sul modello precedente ovvero l'introduzione del display OLED Triluminos da 6 pollici con risoluzione QHD e tecnologia HDR in formato 18 noni il display convince a una buona resa dei colori e una qualità di visione ottima sotto la luce diretta del sole. I neri sono profondi mentre i bianchi ad angolazioni limite tendono un po' al giallo. L'always on display si conferma ancora una volta una caratteristica molto utile per uno smartphone. Non sto qui ancora una volta a ripetervi le caratteristiche hardware di questo smartphone perché sono identiche al suo predecessore Snapdragon 845 e 4 GB di memoria RAM che vi assicuro non sono una limitazione per questo smartphone considerando che il software non è per niente esuso da un punto di vista hardware infatti occupa soltanto il 45% delle risorse generali quindi abbiamo abbondante RAM a sufficienza per avere tutte le nostre applicazioni in background la fluidità comunque nella navigazione web è buona e anche nel gaming sostanzialmente il tutto è identico a XZ2 in condizioni di uso stress le temperature misurate con la camera termica si attestano sui 41 gradi nulla di così trascendentale considerando che comunque nell'uso quotidiano non si raggiungono mai questo tipo di temperature la dissipazione è comunque buona ed è favorita dal vetro posteriore l'interfaccia Sony si conferma una delle migliori curata in ogni minimo aspetto e con a bordo già Android 9.0 Pi in alcune occasioni ho notato qualche piccolo bug ma con l'uscita dell'aggiornamento del 10 ottobre non si sono più verificati questi problemi l'interfaccia utente in generale è molto simile a quella standard dei pixel ma con qualche piccolo tocco di sony che rende il tutto ancora più gradevole sony ha inserito la funzione sensori laterali che può essere personalizzata come più preferiamo la batteria è da 3300 mAh ed è in linea con XZ2 ma anche con altri top di gamma si riesce comunque a chiudere la giornata di utilizzo senza problemi però una giornata normale cioè con un utilizzo comunque alternato a fasi di stand by anche sotto il profilo fotografico non c'è stato nessun grandissimo miglioramento infatti troviamo la stessa dotazione hardware con il singolo sensore da 19 megapixel e apertura f2 punto zero con le foto in condizioni di buona illuminazione la qualità è ottima e anche il controluce viene gestito molto bene. L'HDL lavora bene aumentando ulteriormente la gamma dinamica. Sono rimasto comunque molto soddisfatto dalle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione visto il nero perfetto con un rumore veramente molto ridotto. Capitolo a parte è la camera anteriore da 13 megapixel con stabilizzazione a 5 assi 
ragazzi ready shot con una qualità generale mai vista su una camera frontale dettagli eccellenti colori molto fedeli anche una buona qualità in condizioni di scarsa illuminazione l'applicazione fotocamera è stata rinnovata e questo ha reso ulteriormente più intuitivo l'utilizzo con alcune modalità di scatto subito a disposizione Sony ha integrato una funzione che permette di riconoscere le nostre intenzioni e quindi attivare automaticamente la fotocamera nel momento in cui estraiamo lo smartphone dalla tasca e lo ruotiamo mettendolo in posizione sostanzialmente orizzontale faccio un piccolo appunto negativo purtroppo per quanto riguarda la modalità che, uh, che è scaricabile all'interno del play store e va a integrarsi sostanzialmente all'interno dell'applicazione fotocamera ufficiale di sony di fatto diventa praticamente inutilizzabile perché per fare un buon effetto bokeh bisogna allontanarsi di più di 10 cm dal soggetto e quindi la macro perde ovviamente consistenza e naturalezza in sé e di per sé l'effetto sfocato si vede che comunque è pesantemente elaborato via software e non è così naturale ma comunque non è neanche così semplice riuscirlo a fare proprio perché si perde molto tempo per trovare la giusta posizione e poi per applicare comunque l'effetto quindi da questo punto di vista Sony ha ancora uh, molto da lavorare sotto questo aspetto in queste quasi due settimane di utilizzo di questo XZ2 sono rimasto comunque sorpreso dalla piacevolezza di utilizzo quotidiana proprio perché è uno smartphone che effettivamente gira molto bene da questo punto di vista e si comporta in maniera eccellente in qualsiasi tipo di situazione mi soffermo un attimo sull'aspetto estetico che poi era quello che effettivamente avevo molto criticato su xz2 proprio perché non mi era piaciuta la scelta di sony di inserire questa back cover comunque con questa curvatura che di fatto poi peggiorava ulteriormente la maneggevolezza eh, le cornici comunque della parte frontale che non erano per niente ottimizzate con questa xz3 si è visto comunque una correzione da parte di sony soprattutto per l'introduzione anche del display OLED che è stata effettivamente un altro punto di svolta uh, per questo smartphone il prezzo di listino è comunque di 800 euro sì tanto ma rispetto agli altri top di gamma è comunque più basso ma ci sta perché comunque è uno smartphone che di fatto si comporta molto bene peccato per l'effetto bokeh e anche per qualche piccola ancora incertezza software però ci sta è un prodotto uscito da pochissimo anche se non dovrebbe essere normale che un top di gamma ha qualche piccolo problemino però ci può stare ancora sicuramente con gli ulteriori aggiornamenti software ci sarà un ulteriore affinamento insomma questo xz3 è un prodotto che mi è molto piaciuto però continuo a non apprezzare molto questa uh, politica di sony di continuare a uh, proporre un nuovo top di gamma ogni sei mesi cercando poi di andare a correggere il tiro rispetto agli errori che ha fatto con il precedente modello quindi questo xz3 era lo smartphone che mi sarei aspettato effettivamente di vedere al mobile world congress come sempre vi ricordo che per tutti gli altri dettagli trovate tutto sulla recensione scritta su smartphonelab.it se non siete iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi e di lasciarci un bel mi piace noi ci vediamo alla prossima recensione